Aidem Media przedstawia Reksio i Kapitan Demo! Czy odbuduje wehikuł? Niestety, nie ma takiej możliwości. Jak to? Sofa Merbling zostanie wymyślona dopiero za jakieś 50 lat. To jej ponadczasowa stylistyka napędzała wasz wehikuł. Nie przez kokokoko czy tego. Matku, to już koniec. Herkogucie. A, a nie możesz nam pomóc jakoś inaczej? Ja nie, ale założę się, że jest kto, kto, kto ktoś, kto może mógłby móc. No, a, a wyrażaj się jaśniej z łaski swojej. To Szlafrok Holmes. Właśnie on? To największy wolny umysł naszych czasów. Potrafi wydedukować jajko skóry i odwrotnie oraz być albo nie być. Nie może być, a jednak może. Ruszajcie natychmiast do Londynu. To wasza jedyna szansa. Po powodzenia, przyjaciele. Przykro mi, ale musicie wiedzieć, że... Reksio i Kretes nie musieli jednak nic już więcej wiedzieć. Niczym mołdawscy tancerze odwrócili się na pięcie, na piętach i ruszyli przed siebie w kierunku zachodzącego słońca. Wielka podróż, którą właśnie rozpoczynali, miała ich niebawem zaprowadzić w głąb niezbadanych jeszcze kontynentów i oceanów. Wreszcie dotarli do mglistego Londynu. Uuu, ale mglisty ten Londyn! Jakaś kartka, czytam. Prowadzę śledztwo w Paryżu, adres do korespondencji Pola Marsowej 1. No co za pech! Bez sensu, zupełnie. Sens jednak w tym był i już wkrótce Reksio miał się przekonać jak głęboki. Pokręciwszy się przez chwilę bez celu po okolicy, nasi bohaterowie ruszyli w końcu w stronę Paryża. I co? Tak się będziemy snuć przez cały czas po mapie? A gdzie jakich zamierz gnięcie akcji? Być może, gdyby Kretes nie wypowiedział tych słów, wypadki potoczyłyby się inaczej. Aha! Zwalcie wszystko na biednego Kreta! Tej nocy kanał La Manche był spokojny. W poszukiwaniu wrażeń Reksie i Kretes udali się na dziób okrętu. Czy gdyby udali się na rufę? A jak spadniesz? Ech, nie podoba mi się, że ten narrator co chwila urywa w pół zdania. Ale teoretycznie mógłbyś spać. Wszystkim wychodzi, tak? O, nie mówiłem! Rękciu! W porządku? Zaraz ci rzucę coś ratunkowego! Albo, albo nie rzucę. O, matku! Reksiu! Reksiu! Przyjaciele! Kanał La Manche znów był spokojny. A mówiłem mu nie płać. Niebawem podróż dobiegła końca, a rozszlochany samotny kretes wylądował w kale. Wszystko mi już jedno. Siądę sobie w tym kale i po prostu zdechnę. A był z niego taki dzielny pies i pełen wigoru był. A może nadal jest? Nie wytrzymał narrator. No ty pleciesz mi tu, kiedy ja rozpacza. Przecież widziałem, jak pożera go wielka blaszana ryba. Blaszana ryba? No przecież. Ej, co ty, co ty mi tu imputujesz? Zaraz, zaraz. Czyżby to był jakiś niezident... 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 jakiś tam obiekt pływający? Podwodny? He? He? Bardzo możliwe. Ale jaki? Niezidentyfikowany. Może ktoś jest w stanie coś na ten temat wydedukować? Szlafrok Holmes! Ty to powiedziałeś. Reksiu, zaklinam się, rozwiążę tę zagadkę i uratuję cię! Paryżu, pośpiesznie wyruszam do ciebie! Rzekłszy to, Kretes pospiesznie wyruszył do Paryża. A że Paryż był akurat całkiem niedaleko, w południe Kretes stanął u jego bram. Wow! I zachwycił się jego arcypiękną sylwetą. O! I trwał tak w tym zachwycie dopóty, dopóki nie zrobiło się zupełnie ciemno. 
i nic już nie było widać. Co to ja miałem... A, odszukać Holmesa. Hmm, adres Pola Marcowy 1. Ue, to nie powinno być trudne. Kretes zagłębił się w gmatwaninie uliczek Paryża. Miasta, które nigdy nie zasypia. Tylko czasami. Na przykład e, dzisiaj. Miasto, co nie zasypia nigdy, tak? O, a ten to co? Nie tutejszy. M może to tu? Ale jaki to był adres? Hmm. Psst, jak się na mnie kliknie, to mi się z głowy wysyłają przedmioty, które można wziąć i gdzieś użyć. Tylko nie mówcie o tym Molli, dobra? Dzień dobry. A, alo, alo, monsieur Listonosz, czy wie pan może, gdzie jest adres Pola Marsowe 1? Może wiem, ale nie powiem. Jestem kretem w potrzebie. Niechże pan ma litość. No dobrze, ale najpierw musi pan dostarczyć tę pyczkę na adres Pylabywykowe 5. Pylabywykowe 5? Nie. Pylaby wykowe pięć. A, teraz rozumiem. Proszę o to pyczka. Dobry wieczór. Mam paczkę dla państwa. Na pola wykowe pięć? Tak, właśnie tak. Na nazwisko wyrwę? No, chyba tak. Muszę zostawić przy drzwiach. Musi być, że to moja nowa maszyna do pisania dotarła. Doskonałe wyczucie czasu. Dostarczyłem paczkę. To powie mi pan teraz, yy, Messie, gdzie znajdę pola marsowe 1? No dobrze. Umywa to umywa. Za moją fergonetką jest przyście do okolic pystyli. Musi pan dytrzeć na zyplecze czerwonego mlynka. Tym znajdują się pyla mersywe 1. Yy, merci boku. I teraz się pożegnam. Tylko nie na mnie. Wasza bagietka, panowie. Olana. Ja bym na wieży. Miniam. Też ty. Powiedzcie mi, panowie, gdzie są pola marsowe 1? Za czerwonym młynkiem. Ale znamy skrót, który może cię zainteresować. Zamieniam się w słuch. Znajdź czerwone drzwi. Zapukaj trzy razy i powiedz, Pascal, po prostu gotuj się do drogi. On cię zaprowadzi. Puk, 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 Pascal, po prostu gotuj się do drogi. Już jestem gotów. Zapraszam do środka. To tu, żegnam. I wreszcie po wielu godzinach Kretes stanął przed budynkiem, który mieścił się na polach marsowych jeden. Już za moment spodziewał się poznać słynnego szlafroka Holmesa. Bonjour, szukam pana szlafroka Holmesa. Co? Zapraszam na górę, gdyż nie słyszę. Proszę skorzystać z drabiny winda niczym na wschód również. Drabina na szczęście okazała się być czynna i Kretes chcąc nie chcąc zmuszony był z niej skorzystać. No to aleluja i do góry. Wreszcie po wielu trudach Kretes pokonał kluczowy etap wspinaczki. Kluczowy? A przypadkiem nie finalny? Nie. O matku, ja nie mogę. Nie mogłeś mnie jakoś uprzedzić? I co dalej, ja się pytam? Dalej Kretes musiał wspiąć się po schodach. O matku, jak to jest, że Kret musi chorować? Jak Kret, a tymczasem Rekcio sobie najpewniej odpoczywa. Na dnie wygodnej, blaszanej ryby. Tymczasem Reksio wcale nie odpoczywał, a wręcz przeciwnie. A, a, życie, a życie to ocean drogi Reksiu, na którym każdy z nas musi być sam sobie żaglem, sterem i okrętem. A, a, tak, rufą też, ale ja, ja wolę być dziobem. Wróć w ale losu i nigdy nie oglądać się za siebie. Witaj na Nautilusie. Jestem ka kapitan Nemo.
Dobra, straczysz tego demo. Czy są jakieś pytania? Są, są. Tu je spisaliśmy. O, yy, może niech narrator je odczyta i dajcie jakieś dramatyczne obrazki. Proszę. To te tu? Mocne. Mm-hmm. Yy, moment. Yy, a czy Nemo mógłby je podbić yy, organami? A nie znudziło się wam jeszcze? Nie, niech podbija. No już jedziemy, bo się miejsce na płycie kończy. Dlaczego kapitan Nemo połknął Reksia? Wcale nie połknąłem. No, ale tak to wyglądało. Czy możemy porzucić tę akademicką dyskusję i przejść do dalszych pytań? Wcale nie. Wcale tak. Czy Szlafrock Holmes wydedukuje? Czy odkrycie piramid w Egipcie to przypadek? Gdzie znajduje się tajemnicza kraina Shangri-La? Czy kret i pies mogą jeździć na słoniu? Czy można kopać Norę z pół obrotu. Gdzie pogrzebana jest kolebka cywilizacji starożytnych kretonów? I czy właśnie tam jest pies pogrzebany? Skąd wzięły się czarne kury na wyspie piratów? Czy Reksio pozna miłość swojego życia? Co czeka Reksia i kretesa w domu? Tego dowiecie się z pełnej wersji gry Reksio i kapitan Nemo. Jak? O, gry. 